నమస్కారం జీవన బంధాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి కార్యక్రమంలో ఓటమిని ఓడించాలి యాక్చువల్లీ మనందరికీ తెలిసిందే నిన్న ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఆ సందర్భంగా మనం ఎంచుకున్న టాపిక్ ఈరోజు ఓటమిని ఓడించాలి ఇది ఎలా ఈ విషయం గురించి మనకు వివరించడానికి ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు మరి మనందరం కూడా వీరి ద్వారా ఓటమిని ఓడించడం ఎలా అంతేకాకుండా అసలు ఓటమి అనేది ఏ ఏ రంగాల్లో ఉంటుంది ఓటమి అనేది అసలు విజయమా ఓటమా ఈ కన్క్లూజన్ అంతేకాకుండా ఈ ఇటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా మనం వీరి ద్వారా తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం ఓటమిని ఓడించడం ఎలా నేను ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కదండి ఆ సందర్భంలో పిల్లలు చాలామంది కొంతమందికి అంటే మంచి రిజల్ట్స్ రాని వాళ్ళు కంగారు పడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే ఉపదేశం ఏంటి ఇప్పుడు ఓటమి అనేది దానికి అంగీకరించినప్పుడే జీవితంలో అది ఓటమి అవుతుంది తప్ప అంగీకరించినంత వరకు ప్రతీదీ ఒక చర్యగానే ఉంటుంది అంటే మనం ఒక పని చేసినప్పుడు మన హృదయంలో కలిగినటువంటి ఒక స్పందన నుంచి వచ్చేటువంటి పని మనం పూర్తి చేసినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చిన ఫలితాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాం ఒక విధానంలో ఒక పని చేసినప్పుడు ఒక రకమైన ఫలితం వస్తుంది మరో విధానంలో మరో పని చేసిన అదే పని చేసినప్పుడు మరో ఫలితం వస్తుంది అంత మాత్రాన ఫలితం శాస్త్రం ఎప్పటికీ ఉండిపోదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ విద్యార్థులు ఎవరైతే కొంచెం పరీక్షలు రాసినప్పుడు కంగారు పడుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి మేము మే మాకు తెలుసు అనుకుని మేము రాసిన ఈ సబ్జెక్టులకి ఈ మార్కులు వచ్చినాయి సో దీన్ని మనం ఇంకోలా చదువుకుని ఇంకొంచెం వినూత్నంగా ఇంకొంచెం స్పష్టంగా లేదా పేపర్ ఇది దేవులకి మరింత వివరంగా అర్థమయ్యేలా మనం చెప్పగలిగినట్లయితే మనకు మరింత మంచి మార్కులు రావడానికి మరింత అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉందని విషయం వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ కేవలం ఈరోజు ఈ క్షణాన వాళ్ళు రాసిన ఆ మార్కులు వాళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్ వరకువే జీవితాంతం అలాగే ఉండిపోతారని ఎక్కడ రూల్ లేదు వాళ్ళ తర్వాత మార్కులు పెంచుకోవచ్చు లేదా ఇంకో జీవితంలో ఇంకో రంగంలోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా గొప్ప వాళ్ళు కూడా అవ్వచ్చు సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ మార్కులు కానీ లేదా ఒక టెన్త్ క్లాస్ మార్కులు కానీ లేదా జీవితంలో ఎడ్యుకేషన్లో వచ్చేటువంటి ఏ మార్కులు అయినా కూడా కేవలం ఆ పర్టికులర్ సమయంలో వాళ్ళు ఉన్న స్థితినే తెలియజేస్తాయి కాబట్టి వాటిని వాళ్ళు అంగీకరించుకుంటూ దాని నుంచి ఒక పాఠాన్ని నేర్చుకొని ఎస్ నేను ఇలా చేశాను కాబట్టి నాకు ఈ ఫలితం వచ్చింది అని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఫలితం మారే దిశగా వాళ్ళు మరో కొత్త ప్రయత్నంగా వాళ్ళ జీవితాన్ని అలవరపరుచుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ టైం నుంచి వాళ్ళు మంచి రిజల్ట్ లేదా వాళ్ళు ఆశించిన ఫలితం రావడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అంటే తక్కువ మార్కులు వస్తే కనుక సో ఎగ్జామ్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నారో కూడా చెప్పలేం కదా ఆ టైం అప్పుడు జ్వరం ఉండొచ్చు వాళ్ళు సిక్ అయి ఉండొచ్చు సో మెనీ రీజన్స్ ఎన్నో కారణాలు ఎన్నో కారణాలు అయి ఉండొచ్చు ఎంతో చదివే చక్కగా చదివే విద్యార్థి ఆ టైంకి సరిగ్గా ఇవ్వలేకపోవచ్చు సిక్ వల్ల ఇంకోటి వాళ్ళు ఎంత రాసినా కూడా అది నేను రాశాను నేను పేపర్లో నింపానా అనుకుంటారే తప్ప అటు పేపర్లు దిద్దుతున్న వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పగలిగేమి లేదు ఎందుకంటే ప్రతి పరీక్షలోనూ కూడా నిర్వహించేటువంటి ఒక అధ్యాపక రంగం ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఏం ఊహిస్తారంటే ఈ వ్యక్తి ఈ అంశం మీద పూర్తి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడా లేదా అన్నది తెలియజేస్తుంది అది తను వివరించగలిగినప్పుడు మాత్రమే ఈ వ్యక్తికి ఈ విషయం అర్థమైంది అనే విషయం పేపర్లు దిద్దుతున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం అర్థం కాకుండా రాయాలనో లేదా ఏదో పేజీలు నింపేసి వేరే సబ్జెక్ట్ రాయాలనో ప్రయత్నం చేసినట్లయితే అక్కడ కేవలం పేజీలు పేజీల వరకే వెళ్తుందే తప్ప కావలసిన పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చేసారా లేదా అంది విద్యార్థులు కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడ ఏ ప్రశ్న అడిగారు ఏం చెప్పాము అంటే అడిగిన దాన్ని తప్ప మనం మిగతా ఎన్ని రాసినప్పటికీ కూడా మనం ఎంత చదువుకున్నప్పటికీ కూడా అది అక్కడ అక్కర్లేదు అక్కడ వాళ్ళు ఒక ప్రశ్న వేస్తారు ఆ ప్రశ్నలో నీకు ఎంత తెలుసు అన్నదే రాయమంటారు ఆ విషయాన్ని మనం స్పష్టంగా రాయగలిగినప్పుడు ఏ పరీక్షలో అయినా సరే విద్యార్థి తప్పకుండా తనకు కావాల్సినటువంటి మార్కులు సాధించగలుగుతాడు అసలు ఓటమి ఓటమినే ఇంకో గెలుపుకి మెట్టు అంటారు మీరేమంటారు అంటే చాలామంది సమాజంలో ఏమనుకుంటారంటే ఓడిన ప్రతి వాడు తప్పకుండా గెలుస్తాడు గెలవాలి అనుకున్నట్లయితే తప్పకుండా ఒకసారి ఓడిపోవాలి అంటారు ఇది కొంతవరకు మాత్రమే సమంజసం కొద్దిమంది డైరెక్ట్గా కూడా పెద్ద పెద్ద మహానుభావాల చరిత్రలు చూస్తే చాలామంది అలాగే ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మన లైట్ని కనిపెట్టినటువంటి ఆయన ఎడిసన్ కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళ చరిత్రలు అలాగే ఉన్నాయి ఎన్నోసార్లు ఫెయిల్యూర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు సక్సీడ్ అయ్యారు సో మన ఓటమి అనేది తప్పకుండా గెలుపుకే కారణం అని చెప్పచ్చు అంటే ఓడిపోయిన వాళ్ళందరూ గెలుస్తారన్నది అక్షర సత్యం కానీ గెలవడానికి ఒకసారి ఓడిపోవాలన్నది మాత్రం రూల్ లేదమ్మా కొద్దిమంది డైరెక్ట్ గా కూడా గెలుస్తూ ఉంటారు అంటే ఒక ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వ్యక్తి తను పూర్తిగా దాన్నే కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకున్నట్లయితే లేదా
అక్కడి నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అనమాట అంటే గతంలో నేను ఈ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఓడిపోయాననేటువంటి టైటిల్ నేను తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ నేను ఏం నేర్చుకున్నాను అనేది రాబోయే నా భవిష్యత్ జీవితంలో స్పష్టంగా వాడుకోగలిగితే అంటే నా గత జీవితంలో నాకు జరిగిన అనుభవాల నుంచి నేను ఒక పాఠం నేర్చుకుని దాని నుంచి మరి సరిదిద్దుకుని అటువంటి సమస్య మళ్ళీ నా జీవితంలో పునరావృతం కాకుండా నేను నివారించుకోగలిగితే అప్పుడు ఓటమి తప్పకుండా విజయానికి పునాదవుతుంది కానీ విజయం సాధించాలి అనే వాళ్ళకి పూర్తిగా ఏకాగ్రత ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మనం పరీక్షలు రాసిన తర్వాత కానీ రాసే ముందు కానీ లేదా ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు కానీ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత పడే ఆందోళన కంటే వెళ్ళడానికి ముందు ఎంత ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటున్నాం అనేది విజయానికి చాలా దోహదపడుతుంది ఆ అంశాన్ని నువ్వు ఎంత సీరియస్గా తీసుకున్నావు అంటే నీ జీవితంలో అది ముఖ్యమని నువ్వు ఎంత భావించావు ఆ అంశాన్ని మీద నువ్వు పెడుతున్న ఏకాగ్రత ఎంత భగవంతుడు నీకు ఇచ్చిన సమయాన్ని నీ లక్ష్య దిశగా నువ్వు ఎంత ఉపయోగించుకుంటున్నావు ఇవన్నీ కూడా విజయానికి తప్పకుండా దోహదం చేస్తాయి సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ తీసుకుందాం సార్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చేది అంటే మీరు ఏమంటారు ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఏ విధంగా దీన్ని మీరు చెప్పినట్టుగా ఏ విధంగా అమలుపరుచుకొని మళ్ళీ సక్సీడ్ అవ్వాలి అంటే ఒకవేళ మీకు అనుకున్న మార్కులు రాకపోయినట్లయితే ఓకే మీరు చదివేనన్న నమ్మకం మీకు ఉంది ఆ సబ్జెక్టులో మీకు కొంత జ్ఞానం మీకు ఉంది కాబట్టి ఈ మార్కులు మీరు అంగీకరించుకోండి నెక్స్ట్ టైం నేను ఈ మార్కుల కంటే ఇంకా బాగా ఎలా చదవాలన్నది ప్లాన్ చేసుకోండి సార్ నేను డెబ్బై ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నాకు నలభై ఎనిమిది వచ్చాయంటే ఈసారి మీరు వంద ఎక్స్పెక్ట్ చేసే విధంగా చదవండి అప్పుడు డెబ్బై రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు మీ లక్ష్యం పెట్టుకునేటప్పుడు కానీ మీరు ప్రిపరేషన్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ మీ యొక్క టోటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ని మీకు కావాల్సిన దిశగా పెట్టుకుని నాకు పాస్ అయితే చాలు అనుకున్న వ్యక్తి ఆటోమేటిక్గా ముప్పై ఐదు గురించే చదువుతారు అనుకోండి ముప్పై ఐదు గురించే చదివిన వ్యక్తికి ముప్పై నాలుగు వచ్చి ఒక్క మార్కులో ఫెయిల్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే తను చదివేనో అనుకున్న దాన్ని వివరించడంలో లోపం కలగచ్చు సో ఎప్పుడైనా సరే మనం లక్ష్యాన్ని పెద్దదిగా పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ లక్ష్యం నుంచి కొంచెం మిస్ అయినా కూడా కొంచెం కిందకు వచ్చినా కూడా కనీసం ముందు పాస్ అవుట్ అనేటువంటి సిస్టంలో బయటకు రాగలుగుతాం ఎప్పుడైతే లక్ష్యాన్ని బార్డర్ లైన్లోనే మనం పెట్టుకున్నామో అప్పుడప్పుడే ఇలాంటి కొంచెం చేదు అనుభవాలని చవి చూడాల్సి ఉంటుంది చాలా చక్కగా చెప్పారంటే లక్ష్యం మనది ఎప్పుడు చాలా హై స్టేజ్ లో ఉండాలి లక్ష్యం పెద్దగా ఉండాలి ఇందాక మీరు చెప్పారు ఇంకోటి వచ్చి మన రాసే కంటెంట్ పేజెస్ ముఖ్యం కాదు కంటెంట్ మెయిన్ అన్నారు దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ పాయింట్ ఇంకా ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇంకా అంటే వాళ్ళు రాసేటప్పుడు వివరించేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న విద్యార్థి లోకంలో ఒక గొప్ప అంటే ఒక బల బలహీనత ఏంటంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎవరి కోసమో చదువుతున్నాం అనుకుంటున్నారు చాలా మంది గత ఇరవై నాలుగు గంటల నుంచి నాకు వచ్చిన కాల్స్ అని చూసినట్లయితే మా నాన్నగారు ఏమనుకుంటారు మా పక్క వాళ్ళు ఏమంటారు మా ఇజ్జత్ ఏమైపోయింది లేదా నా పక్క ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చినాయి అని కొద్దిమంది విద్యార్థులు అయితే ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే సార్ అస్సలు చదువు నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మార్కులు వచ్చినాయి సార్ నాకు రాలేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు నీ బాధ నీకు రానందుక పక్క వాళ్ళకి వచ్చినందుకు వచ్చినందుకు ఈ రెండింటిని నువ్వు తెలుసుకో నీకు రానందుకు అయినట్లయితే నాకు ఎందుకు రాలేదు నేను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాను దీన్ని ఎలా సరిదిద్దుకుంటాను నెక్స్ట్ టైం నేను ఎలా రాస్తే నాకు మార్కులు వస్తాయని ఆలోచించు పక్క వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చాయి అని నువ్వు ఎప్పుడు అనుకోకూడదు ఎందుకంటే పక్క వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేశారో ఏ విధంగా చదువుకున్నారో నీకు తెలియదు కాబట్టి ఎప్పుడు మనం సమాజంలో సంఘజీవులుగా ఉన్నప్పుడు పక్క వాళ్ళు అభివృద్ధి కోరుకోవాలి కంపారిజన్ ఎప్పుడు చేసుకోకూడదు ఎప్పుడు చేసుకోకూడదు దానివల్ల మనం ఇంకా డిప్రెషన్ ఐ మీన్ కుంగిపోతాను తప్పితే దానివల్ల మనని మనం తక్కువ చేసుకుంటాం ఒక విధంగా దీన్ని మీకు మనం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆ పూర్వకాలంలో మనకి ఈ పండగలు అవి జరిగినప్పుడు లేదా ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా మన ఎగ్జిబిషన్స్ కదా వెళ్ళినప్పుడు రంగు కళజోళ్ళు కొనుక్కుంటూ ఉంటాం అంటే అది ఎర్ర రంగు పచ్చ రంగు నీలం రంగు కళజోళ్ళు ఉంటాయి ఆ కళజోడు పెట్టుకున్న వాడికి ప్రపంచంతో కూడా అదే రంగులో కనపడుతూ ఉంటాం అది సైకిల్ అయినా ఎరుపు రంగే కనపడుతుంది లేదా టీవీ అయినా ఎరుపు రంగే కనపడుతుంది పుస్తకం కూడా ఎరుపు రంగే కనపడుతుంది సో నువ్వు ఒక కళజోడు పెట్టుకుని ఆ కళజోళ్ళలోంచి ప్రపంచాన్ని చూస్తూ ప్రపంచం అలాగే ఉంటుంది అని అనుకోవడం కంటే నువ్వు నీ కళజోడిని తీసి నీకున్న శక్తి ఏంటి నీకున్న సామర్థ్యం ఏంటి అసలు చదువు మీద నీకున్న అవగాహన ఏంటి జీవితం మీద నీకున్నటువంటి లక్ష్యం ఏంటి అనే అంశాలు కానీ నువ్వు సుస్పష్టంగా రాసుకున్నట్లయితే చదువు నీ కోసం నువ్వు చేస్తున్నావు ఒక ముఖ్యమైన పని అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు దానికి ఎంత సమయం కేటాయించాలి ఎలా చదువుకోవాలనేది నీకే అర్థమైపోతుంది అట్లా కాకుండా అమ్మగారి కోసం చదువుతున్నానో సమాజం కోసం చదువుతున్నానో ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఉద్యోగం వస్తుందని చదువుతాను అనుకున్నట్లయితే అది తప్పు మాట అండి విద్యా సంస్థలకు పిల్లలు వెళ్ళేది అక్కడ జ్ఞానం
ఆ రంగంలో తనకున్నటువంటి నిష్ట అతన్ని తను ఎంత బాగా జీవితంలో ఆచరిస్తున్నాడు అంటే తనకి తెలుసున్న దాన్ని అప్లై చేస్తున్నాడు అనేదే జీవితంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే చదువు అనేది తెలుసుకోవడం కంటే కూడా దాని అప్లికేషన్ పాట ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు జీవితంలో విజయాన్ని సాధించారు సో వీళ్ళు ఈ పిల్లలు ఇందాక మీరు చెప్పినట్లు చూసినట్లయితే ఇప్పుడున్న మన పిల్లలు చాలా మంది టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ పిల్లలందరూ కూడా గంటల గంటలు తరువు చదువుతున్నాము అంటారు తల్లిదండ్రులు కూడా పుస్తకాలు తీయండి చదవండి 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 అంటారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో చదవమని చెప్పరు చదివింది అడగరు రాయమంటారు సో వీళ్ళు రాయరు వెరీ గుడ్ పాయింట్ అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు రాయరు చదువుతూనే ఉంటారు నువ్వు మూడు గంటలు చదివిన ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళాక నువ్వు మూడు గంటలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యవు అక్కడ రాయడం రావాలి రాయడం రావాలంటే ఇంటి దగ్గర ఎంతమంది తాము చదివిన చదువుని తెల్ల కాగితాల మీద చూడకుండా రాస్తున్నారు పక్కన అల్లారం పెట్టుకుని ఎంత టైంలో ఈ క్వశ్చన్ నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నాను అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఫోన్లు అది వాడడం వల్ల టైపింగ్ పూర్తిగా మర్చిపోయారు రాయలేరు సో వీళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్ లోకి వచ్చేసరికి సపోజ్ టోటల్ వంద మార్కుల పేపర్ ని మూడు గంటల్లోకి ఇచ్చాము అంటే నూట ఎనభై నిమిషాల్లో వంద మార్కులు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక మార్క్ కి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మినిట్ టైం నీకు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఐదు మార్కులు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి తొమ్మిది నిమిషాల సమయం నీకు ఇవ్వబడింది అని మేము ముందే నిర్దేశించినప్పుడు నువ్వు తొమ్మిది నిమిషాల్లో ఆ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ చేయగలిగితే నీకు తప్పకుండా మార్కులు వస్తాయి నీకు పూర్తిగా తెలిసిన జ్ఞానం అని చెప్పి ఇరవై నిమిషాలు నువ్వు రాసిన మిగతా ప్రశ్నలకి టైం లేకుండా పోతుంది అలానే నువ్వు రెండు నిమిషాల్లో ముగిద్దామని ప్రయత్నం చేసిన అనుకున్న ఐదు మార్కులు రాకుండా పోతాయి సో లెంగ్దీ క్వశ్చన్స్ కూడా అన్ని చూసుకోవాలి అక్కడ చూసుకోవాలి టైం యాక్చువల్ గా అప్లై చేయాలి అంటే సమయ పాలన అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకున్న తర్వాత ఏ క్వశ్చన్ కి ఎంత ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి ఎన్ని మార్కులకు నేను ఎంత సమయం ఇవ్వాలని తెలుసుకుని రాసిన వాళ్ళు తప్పకుండా ఇలాంటి కంప్లైంట్ చేయరమ్మా సార్ నేను పన్నెండు పేజీలు రాసాను సార్ నాకు ఇన్ని మార్కులు వచ్చాయి అన్నారు అంటే వాళ్ళు పన్నెండు పేజీలో ఏం రాశారు ఆ క్వశ్చన్ మూడు మార్కులతో ఐదు మార్కులతో అయితే నువ్వు ఇరవై ఆరు పేజీలు రాసే లాభం ఏంటి సో ఎన్ని మార్కుల క్వశ్చన్కి ఎంత ఆన్సర్ చేసేవన్నది అట్లీస్ట్ ఇప్పటి నుంచి అయినా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఎపీరియన్సెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ క్వశ్చన్కి ఎన్ని మార్కులు దానికి వాళ్ళు కేటాయించిన సమయం ఎంత ఆ సమయంలో నేను చూపించాల్సినటువంటి మొత్తం జ్ఞానం ఏంటి అనేది విద్యార్థి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా ఆ ఎగ్జామ్స్ లో వాళ్ళు ఉత్తీర్ణ సాధిస్తారు సార్ యాక్చువల్లీ ఒక మనిషి ఏదైనా అంటే చాలా చక్కగా చదివే పిల్లాడు స్టూడెంట్ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ అతను ఏదైనా డిజబిలిటీ వల్ల లేదంటే ఏదైనా సిక్నెస్ వల్ల ఆ టైం అప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఉత్తీర్ణత చక్కగా మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వలేకపోయాడు అయితే పిల్లో పిల్లాడు ఎవరైనా కూడా అయితే వాళ్ళకి ఫర్దర్ గా ఏ విధంగా వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి వాళ్ళకి పరీక్ష పాస్ అవ్వపోయినంత మాత్రాన వాళ్ళు ఏమీ కృంగిపోకలేదమ్మా ఎందుకంటే సపోజ్ ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అయితే తీసుకోండి టూ ఇయర్స్ లో వాళ్ళు ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ సబ్జెక్ట్స్ రాస్తారు అనుకున్నట్లయితే టెన్ లో ఒక పరీక్ష పోయింది అంటే నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అతని స్కోర్ పది పరీక్షలో ఒక పరీక్షలో ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన అతనికి చదువు రాదని రూల్ ఏం లేదు మేబీ ఆ ఒక సబ్జెక్ట్ లో అతను కొంత భయం ఉండొచ్చు లేదా ఏకాగ్రత తగ్గి ఉండొచ్చు లేదా కావలసినటువంటి సహాయం చేతికి అంది ఉండకపోవచ్చు లేదా అతనికి అర్థం కాని సమయంలో చేయుతనిచ్చేటువంటి తోడ్పాటు చేసేటువంటి అటు స్నేహితులు కానీ లేదా అధ్యాపక బృందం కానీ తనకి దక్కకపోయి ఉండొచ్చు అందువల్ల సబ్జెక్ట్ మీద ఒక భయాన్ని పెట్టుకుని ఏదో మేనేజ్ చేసేద్దాంలే అన్న దృష్టిలో అతను రాసి ఉంటాడు సో మిగతా అన్నిటిలో హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇందులో మాత్రం అతను ఫెయిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏ అంశాల్లో నాకు భయం కలుగుతుండో వాటినే నేను ముందు ఫోకస్ చేయాలి దానిలోంచి భయాన్ని నివృత్తి చేసుకుని అట్లీస్ట్ ఈ యావరేజ్ అబోవ్ దాకా నేను చదువుతాను అని విద్యార్థి అనుకున్నట్లయితే తప్పకుండా మిగతా వాటితో పాటు కలిపి తన యొక్క టోటల్ యావరేజ్ని తను మెయింటైన్ చేయగలుగుతాడు ఒకవేళ బై ఎనీ రీజన్ ఏదైనా ఒక పరీక్షలో అతను సక్సెస్ కాలేకపోయినా కూడా అది టెంపరీ మాత్రమే ఈ ఇంటర్మీడియట్ లోనో లేదా టెంపరీ అమ్మా మనిషికి ఎప్పుడు ఓటమి జీవితాంతం ఉండదు అలాగే గెలుపు కూడా ఎప్పుడు ఉండదు అందుకే మన సామెతలు కూడా ఎంత చక్కగా వచ్చిందా మీరు ఎర్రకళ జోడు పచ్చ కళ్ళ జోడు అన్నప్పుడు పచ్చ కామల వాడికి లోకం అంతా పచ్చగా ఉంటారు కదా ఏ కళ్ళ జోడు పెట్టుకుంటే అదే రంగులో సో ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ జీవితంలో ఓడిపోవడం అనేది పది సార్లు ఓడిపోయిన వాళ్ళు ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి విజయం వస్తే దాన్ని బాగా ఆస్వాదిస్తారు కానీ పది సార్లు విజయం సాధించడం ముందుకు వచ్చిన వ్యక్తి ఒక్కసారి ఓడిపోయినా తట్టుకోలేడు ఎందుకంటే మనం తెలియకుండా మ
అని చెప్పగలిగేమో వాళ్ళలో మనోధైర్యం పెరుగుతుంది మనోధైర్యము మెంటల్లీ స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్ పెరుగుతుంది వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా ఎస్ నేను ఇలా చేశాను నాకు తక్కువ వచ్చింది ఈసారి చదువుతాను అని రెట్టింపు ఉత్సాహంతో వాళ్ళు చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదే చేయూత అంటాం దీన్ని మనం ఎంపదై చేసిన అంటాం వాళ్ళకి మనం ఆ చేయూతని ఇవ్వాలి అలా కాకుండా తల్లిదండ్రులు కానీ నువ్వు పలానా పరీక్షలో ఫెయిల్ అయ్యావు కాబట్టి నీ జీవితం ఇంకా లేదు అనే దిశగా కానీ ఏమైనా మాటలు మాట్లాడినా వాళ్ళని తిట్టినా కొట్టినా కూడా ఇక్కడ విద్యార్థి లోకానికి పరీక్ష పోయింది అన్న బాధ కంటే కూడా తల్లిదండ్రులు తిడతారు సమాజంలో తన స్థానం ఏంటి పక్కన ఫ్రెండ్స్ మధ్య తన పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఎక్కువగా బాధిస్తూ ఉంటుంది దయచేసి ఈ మూడు అంశాలని పరిగణలో ఎక్కువ తీసుకోండి విద్యార్థి పరీక్ష ఫెయిల్ అవడం అనేది జస్ట్ లైక్ సైకిల్ దొక్కడం లాంటిది ఒకసారి సైకిల్ దొక్కడానికి వెళ్తున్న వ్యక్తి కొన్నిసార్లు కింద పడతాడు పడతాడు పడిపోయి అక్కడే ఉండడు తప్పకుండా లేస్తాడు మళ్ళీ సైకిల్ దొక్కుతాడు సో పడకుండానే సైకిల్ దొక్కడం వస్తే అదృష్టమే కానీ ఎన్నిసార్లు కింద పడ్డాం అనేది ఎవరు లెక్క పెట్టరు ఫైనల్ గా చేతులు దొక్కేటప్పుడు చేతులు వదిలేసి సైకిల్ దొక్కేమా లేదా అనేదే ఒక స్కిల్ గా చూస్తాం సో అతను తన భావి జీవితంలో టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయిన తర్వాత ఎలా సెటిల్ అవుతాడు ఏ ఏ స్థాయిలో జీవితంలో ఎదుగుతాడు అన్నప్పుడు ఈ మార్కులు అనేవి అసలు పరిగణలోకి రావు ఇక్కడ స్టార్స్ వచ్చాయా లేకపోతే కంపార్ట్మెంట్ లో పాస్ అయ్యానా లేకపోతే మూడు సార్లు రాసేనా అనేది అసలు ఆలోచించక్కల ఫైనల్ గా ఒక గేట్ దాటాలి కాబట్టి ఇది మినిమం విద్యార్హతగా నిన్న ఆ పరీక్ష కూర్చోడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి నువ్వు రాస్తున్నావు ఒకవేళ నీకు ఎక్కువ జ్ఞానం ఉండి తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి అనేది నీ అభిప్రాయం అయితే ఈసారి నీ యొక్క ప్రదర్శించే విధానము నువ్వు దానికి ప్రిపేర్ అయ్యే విధానాన్ని మార్చుకున్నట్లయితే తప్పకుండా నీ కోసం విజయం నీకు వస్తుంది ఎంతో చక్కగా చెప్పారు సార్ పగలు రాత్రి ఎలా ఉన్నాయంటే చీకటి వెలుతురు అలాగే జీవితంలో ఓటమి గెలుపు దాన్ని ఒకటి అనుసరించి అనుసరించి అవుతూనే ఉంటాయి జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ సార్ అయితే ఓటమి అనే పదం తీసుకుంటే దీన్ని అసలు బలం అంటామా బలహీనత అంటారా మీరు ఏమంటారు ఓటమి అనే దానికి ఒక అనుభవంగా తీసుకున్నట్లయితే అది చాలా గొప్ప బలం అవుతుందమ్మా ఎందుకంటే నాకు జరిగిన ప్రతి ఓటమి నుంచి కూడా నేను ఏం నేర్చుకున్నాను అనేదే నన్ను జీవితంలో ఒక గొప్ప స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశంగా ఉపయోగపడుతుంది అలా కాకుండా ఓటమి నుంచి నేనేమి నేర్చుకోకపోయినట్లయితే అది తప్పకుండా నా మనోధైర్యం మీద దెబ్బపడుతుంది కాబట్టి అప్పుడు అది నా బలహీనతగా మారిపోతుంది సో ఏ మనిషికైనా సరే ఓటమి వచ్చినప్పుడు ఈ ఓటమి నుంచి నేను ఏమి నేర్చుకున్నాను వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే వాట్ ఈజ్ మై అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అని ఆలోచించినప్పుడు అంటే మేము మా సింపుల్ భాషలో చెప్పాలంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అంటా నేను ఎక్కువసార్లు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అంటే మనము వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అని అంటారు కాదు వాట్ వెంట్ రాంగ్ ఏది ఎక్కడ ఎలా తప్పు జరిగింది అనేది డబ్ల్యూడబ్ల్యూగా ఉపయోగించుకున్నప్పుడు వెంటనే మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మళ్ళీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ చేసుకోవాలి వాట్ విల్ వర్క్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి జరిగిపోయింది నిన్నటిది నా చేతిలోంచి రాదు గడిచిన నిమిషం నా జీవితంలో తిరిగి రాదు సో నేను చేసిన పరీక్ష దానికి వచ్చిన ఫలితము ఇప్పుడు నేనేమి చేయలేను వాట్ నెక్స్ట్ ఐ కెన్ డూ సో వాట్ విల్ వర్క్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తే దీని నుంచి నేను బయటపడతాను అన్న దిశగా ఆలోచించినప్పుడు ప్రతి మనిషి తన ఓటమి నుంచి తప్పకుండా విజయాన్ని సాధిస్తాడు అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేను గదిలో ఉన్నప్పుడు తలుపులు వేసేస్తే అనుకోకుండా డోర్ లాక్ చేయబడితే మూసిన తలుపుని చూస్తూనే కూర్చోకూడదు తలకాయ పక్కకి తిప్పండి ఇంకో పక్కనో ఇంకో పక్కనో ఎక్కడో చోట మీకు తెరిచున్న కిటికీ కనబడుతుంది ఆ కిటికీలోంచి మీరు ఎవరినైనా బయట వాళ్ళని పిలిచి మీ తలుపుని మీరు తీయించుకోవచ్చు సింపుల్గా మీరు మీ మూసిన తలుపునే చూస్తూ కూర్చుంటే రోజులు గడిచిపోతాయి సంవత్సరాలు దొరికిపోతాయి తలుపు మాత్రం తెరుచుకోదు మీరు గదిలో ఒంటరిగానే మిగిలిపోతారు మీకు ఏ నష్టం జరిగినా ఏ సమస్య జరిగినా ఏ బాధ జరిగినా మీ జీవితంలో దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఒంటరిగా కూర్చోకండి చేయూతని ఇవ్వడానికి సమాజం ఉంది మేమందరం ఉన్నాం తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు మీ శ్రేయోభిలాషులు ఉన్నారు మీకు విద్య నేర్పిన అధ్యాపకులు ఉన్నారు మీకోసం ఆలోచిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఉంది ఇంతమందికి మీ చేయూత మీకు ఇస్తున్నప్పుడు ఎస్ నేను దీని నుంచి బయటికి రాగలను ఇంతమంది సపోర్ట్ తీసుకుని నాలో ఉన్న ఒక బలహీనతను తగ్గించుకుని నేను బలంగా మార్చుకుంటాను అనుకున్నప్పుడు ప్రతి విద్యార్థి తను రాసే ప్రతి పరీక్షలోనూ ఒకసారి ఫెయిల్ అయినా రెండోసారి ఫెయిల్ అయినా మూడోసారి తప్పకుండా విజయం సాధిస్తాడు అద్భుతం సార్ సార్ ఈ ఓటమిలో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి కదా అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి లవ్లో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఎంత తనని ఎంత తను ఎంతగానో ప్రేమించినట్టు అమ్మాయితో అంటే అవ్వకపోవచ్చు వివాహం అది ఓటమి కింద తీసుకోవచ్చు ఇలా తీసుకుంటే ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి చాలా రకాలు ఉన్నాయి
లవ్ అనే దాంట్లో ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏం లేదమ్మా ఇన్ఫాక్ట్ అంటే ఇద్దరు అనుకున్నారు ప్రేమికులు ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు ఆ పెళ్లి అవ్వలేకపోతుంది సో వాళ్ళు దాన్ని ఓటమిగా అంగీకరించి మళ్ళీ ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ ఇంకేదైనా చేసుకోవచ్చు అంటే నేను కోరుకున్న వ్యక్తిని ప్రేమించిన వ్యక్తిని నేను పొందలేకపోయాను అంటే నా జీవితంలో చాలా సుస్థిరమైన స్థానం నాకు అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఆమెకి నా మీద చాలా క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేసింది అనమాట అలాగే నేను ఆమె నుంచి వదిలేశానంటే నాకు ఆమె మీద సుస్పష్టత వచ్చేసినట్టే లవ్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఓటమి అనేదాన్ని మనం ఎక్కడ తీసుకోలేం ఇద్దరు తమ తమ విభిన్న భావాలతో దగ్గరైన వ్యక్తులు అంటే ఒక విధంగా సమానత్వంగా దగ్గరైన వ్యక్తులు ఒకరి మీద ఒకరు ఆధిపత్యం సాధించి దాన్ని సంసారం అనే పేరు పెడదామని తెలిసి ఎప్పుడైతే ప్రయత్నం చేస్తారో నువ్వు నన్ను ఇంత ప్రేమిస్తావు ఈ పని చేయలేవా అని ఆమె అన్నా లేదా నీ కోసమే అన్నీ వదిలొచ్చాను కాబట్టి నాకు ఇవి చేయలేవా అని ఈ వ్యక్తి అన్నా కూడా అది వాళ్ళ యొక్క ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ అవుతుంది అంటే ఒక విధంగా అది బలహీనతగా మారిపోతుంది ప్రేమ ఎప్పుడు బలహీనతగా కాకూడదు చాలామంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల్ని ప్రేమించడం అనేది ఒక బలహీనతగా తీసుకుంటారు అందువల్లే నో చెప్పడం కానీ స్ట్రిక్ట్గా ఉండడం కానీ అవసరమైన సమయాల్లో కొంచెం కటువుగా ప్రవర్తించడం కానీ చాలామంది తల్లిదండ్రులు చేయరు ఈ కోణంలో చూసినప్పుడు ప్రేమ అన్న యాంగిల్లో అది బలహీనత కంపల్సరీ బలహీనత అవుతుంది ఇక సంసారం అనే స్థాయికి వచ్చేసరికి తప్పకుండా ఓడిపోవడం అనేది గెలిపే తానోడి నేను ఓడినా నేను ఓడి తాను ఓడినా అది గెలుపుకే కారణం నేను ఎన్నిసార్లు ఓడిపోతే నా భార్య నన్ను అంత బాగా ఆస్వాదిస్తుంది నా భార్య ఎన్నిసార్లు ఓడిపోతే ఆమె మీద నాకు అంత ప్రేమ గౌరవం పెరుగుతుంది సో సంసారంలోకి వచ్చేసరికి అంటే ఒకసారి వివాహ బంధంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఓటమంట ఉండదు ఒకరి అభిప్రాయాలకి ఇంకొకళ్ళు వాల్యూ ఇచ్చి విలువ ఇచ్చి ఒగ్గడమే మరి అదే గెలిపే అంటే అది ఒగ్గడం అనుకోవడం కంటే కూడా నడవడం అనుకోవడం బాగుంటుంది నడవడం ఇద్దరు తోడుగా వెళ్తున్నట్లయితే పక్క పక్క నడిచినట్లయితే అది సార్ ఒక్కసారి విభిన్న అభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు ఒకే టాపిక్ మీద సరే కొంచెం ఒక్కోసారి హస్బెండ్ దిగి వచ్చి అవును ఓకే తప్పేది లేదు తప్పేది లేదు భార్య ఇక్కడ దిగి వచ్చి అనడం కంటే ఆమె వాదన్ని నేను అంగీకరించినప్పుడు ఆ క్షణాన మౌనంగా ఉంటే దానంత ప్రశాంతత ఇంకేది లేదు అందుకే మన పూర్వీకులు ఎప్పుడో చెప్పారు తానొప్పక నిద్రలొప్పక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి సో ముఖ్యంగా కుటుంబ వ్యవస్థలోకి వచ్చినప్పుడు వాదన ముఖ్యమా మనిషి ముఖ్యమా అంటే నేను మనిషినే ముఖ్యమని చెప్తాను మానవ సంబంధాల్లో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ రిలేషన్ రాదర్ దెన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఒక వ్యక్తితో వాదించి నెగ్గాలి అనుకున్నట్లయితే నా వాదన అంగీకరించలేని ఆ వ్యక్తి నా జీవితంలోంచి దూరం అయిపోతాడు సో నాకు ఎప్పటికీ ఆ వ్యక్తి ఉండడు అలా కాకుండా ఆ వాదన నేను తాత్కాలికంగా ఓడిపోయినట్లయితే నాకు ఆ వ్యక్తి ఉంటాడు మళ్ళీ వాదించుకోవచ్చు మళ్ళీ వాదించుకోవచ్చు జీవితంలో ఎన్నిసార్లైనా వాదించుకోవచ్చు సో మానవ సంబంధాల విషయాల్లోకి వచ్చేసరికి ఓడిపోవడం అనేది చాలా గౌరవ సూచన ఉంటుంది ముఖ్యంగా మన కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య తండ్రి పిల్లల మధ్యన ఉన్నటువంటి బంధాల్లో ఓటమి గెలుపులు అంటూ ఏమి ఉండవండి సార్ అలా అయితే కొన్ని కుటుంబాలు చూస్తుంటాను నేను ఈవెన్ నేను చూసాను చాలా కుటుంబాల్లో వైఫ్ హస్బెండ్ కలిసే ఉంటారు బట్ వాళ్ళ మధ్య ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు మాట్లాడుకోరు ఎవరి వంటలు వాళ్ళు చేసుకుంటారు సమాజం కోసం బతుకుతున్నారా అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఉంటారు కదా దాన్ని మరి ఏమంటాం ఓటమి అంటామా గెలుపంటామా ఇన్ఫాక్ట్ దీని గురించి మాట్లాడాలి చాలా గంటల సమయం పడుతుంది బట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మహాత్మీ గాంధీ మహాత్మా గాంధీ గారి మాటల్లో చెప్తాను నా మౌనాన్ని అర్థం చేసుకోలేని నువ్వు నా మాటను అర్థం చేసుకోలేవు అంటారు సో ఇద్దరు ఎంత మౌనంగా ఉంటే అంత మాటలు వాళ్ళ మధ్య సాగుతాయి నిజంగా మనం కొత్తల్లో ప్రేమికుల దగ్గరికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు వాళ్ళు గంటల తరబడి ఎదురు ఎదురుగా కూర్చుంటారు కానీ ఏం మాట్లాడుకోరు సో వాళ్ళ మధ్యన కమ్యూనికేషన్ అలా అయిపోతూ ఉంటుంది భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకోవటం లేదు అంటే వాళ్ళ మధ్యన అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టు లెక్క సో తనకేం సమయంలో ఏం అలాగే ఎందుకు అనుకోవాలి గొడవలు వచ్చి కోపాలు వచ్చి మాట్లాడుకోవట్లేదు గొడవలు ఉండాలండి కుటుంబ వ్యవస్థలో గొడవలు ఉండాలి గొడవలు లేకపోతే అసలు మజా ఏ ఉండదు ఇన్ఫాక్ట్ వైవాహిక జీవితంలో ఘర్షణ లేకుండా ఏ దంపతులైనా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఆడా మొగగా గదిలో ఉన్నట్టు తప్ప వాళ్ళ దంపతులు కాదు ఎందుకంటే ఆడా మొగ భార్యాభర్తలు అవ్వగలరు కానీ అమ్మ నాన్నలు అవ్వాలంటే కొన్ని కోల్పోవాలి ఆ కోల్పోవడంలో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి అంశమే వాదన కోల్పోవడం సో ఇక్కడ ఎవరిని ఎవరు ఓడించినట్టు కాదు ఎవరి మీద ఎవరు ఆధిపత్యం చేసినట్టు కాదు సో ఇక్కడ ఓటమి అనేది భార్యాభర్తల మధ్యన అస్సలు ఉండదు కానీ ఇప్పటి జనరేషన్ లో ఈ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ఎక్కువ డైవర్స్ కేసులు కూడా మనం చాలా ఎక్కువ చూస్తున్నాం కదా మరి ఎందుకు ఇలా అవుతున్నాయి ఏం చేయాలి ఇలా
वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज शाम पाँच बजे तमाम पार्टियों की मीटिंग तलब की है जिसमें भारत चीन सरहद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा वजी अजम के दफ्तर ने कहा कि इस वर्चुअल मीटिंग में मुख्तलि सियासी पार्टियों के सरबराह शिरकत करेंगे मशरक़ी लद्दाख की गुलवान वादी में भारत और चीन के फौजियों के दरमियान हालिया पुरतशद टकराव के तनाजर में ये मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल है वजी अजम नरेंद्र मोदी दही भारत में रोजी रोटी के मौक़ों को बढ़ावा देने की खातिर कल हफ्ते को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आगाज करेंगे वजी अजम मोदी बिहार के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुहिम का आगाज करेंगे इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बिल्दूर ब्लॉक में तेलीबार गाँव से की जाएगी हैदराबाद की गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से मुतासर हुए अफराद का प्लाज्मा के जरिए इलाज कामयाब नतज दे रहा है गांधी हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट राजा राव ने तेलंगाना हाईकोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट में ये बात कही कि हॉस्पिटल में प्लाज्मा के जरिए मरीजों का इलाज किया जा रहा है प्लाज्मा के जरिए तशखीस किए जा रहे मरीज जल्द सेहत याब हो रही हैं खानगी दवाखानों की इंतजामिया के साथ रियासत के वजी सेहत ने मीटिंग की खानगी अस्पतालों की इंतजामिया ने कोरोना टेस्ट के लिए तयन कर दफीस में इजाफा करने का मुतालबा किया उन्होंने वजी सेहत को बताया कि हुकूमत की जानब से तयन कर दफीस नाकाफी है इसमें मजीद इजाफा किया जाना चाहिए ताहम वजी सेहत ने खानगी दवाखानों की जानब से की गई गुजारिश को मुस्तरद कर दिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आरटीसी टी का एक इजलास विजयवाड़ा के आरटीसी हाउस में मुनद हुआ दोनों रियासतों के अहदेदारों ने बैन रियासती बस खदमात को मरहलेवार तौर पर शुरू करने से इतफाक किया चार मरहलों में इस खदमात को शुरू किया जाएगा पहले मरहले में आइंदा हफ्ते चंद बसें चलाई जाएंगी मुजाकर के बाद ए पी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रह्मानंद रेड्डी ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी हैदराबाद के पंजागुटा में वाकई मसरूफ तरीन सड़क पर एस स्कीम के तहत पाँच करोड़ चौ लाख रुपयों की लागत से तामीर करदा स्टील ब्रिज पर रियासत के वजी दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज इफ्त किया याद रहे कि वजीर बल्दी नजम नक्स के तारक रामा राव की अहमा पर लॉकडाउन के दौरान जंगी पैमाने पर इस पुल को तामीर किया गया इसका संग बुनियाद 29 फरवरी 2020 को ही रखा गया इफ्ताही तकरीब में रियासती वजीर के श्रीनिवास यादव और हैदराबाद के मेयर डी राम मोहन व दीगर अवामी नुमाइंदे शामिल थे खासकर जुबली हिल से पंजागुट्टा आने वाली ट्रैफिक को कम करने के मकसद से इस ब्रिज को तामीर किया गया है हैदराबाद में वाकई तेलंगाना स्टेट वक बोर्ड के दफ्तर में बरसर खिदमत बासठ बरस के एक शख्स कोरोना से मुतासर हुआ है गांधी हॉस्पिटल में जाँच के दौरान कोरोना की मुस्बत रिपोर्ट आई है जिसके पेश नजर वक बोर्ड के दफ्तर और इस्टेबलिशमेंट सेक्शन को मुकफल कर दिया गया है वक बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम का कहना है कि कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का दफ्तर में पासो लिहाज रखा जा रहा है सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का माखोल इंतजाम है हैदराबाद और इसके अतराफ अकनाफ में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेज के पेश नजर शहर के मारूफ बेगम बाजार में दुकान नौ बजे से तीन बजे तक खुले रहेंगी ताजरों ने रजाकराना तौर पर यह फैसला किया है चार सौ रुकनी हैदराबाद कराना मर्चेंट एसोसिएशन ने एक करारदाद मंजूर की है होलसेल बाजार में हमेशा आवाम का हजूम रहता है एसोसिएशन के सेक्रेटरी महेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सुबह नौ बजे से तीन बजे तक ही दुकान खोलने का फैसला किया गया है मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतियाब होने की शराह लगातार बेहतर हो रही है और ये बावन अशारिया नौ छः फीसद तक पहुँच गई है अब तक मजमुई तौर पर एक लाख चौरानवे हजार तीन सौ चौबीस अफराध सेहतियाब हो चुके हैं फिलहाल एक लाख साठ हजार से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इनके पास चीन के साथ ताल्लुक मुकम्मल तौर पर मुनदा करने का मुतबाद मौजूद है ट्रंप ने ट्विटर पर एक बयान जारी करके ये बात कही कार्यक्रम की तिगे स्वागत सर इंदा मैं ब्रेक कटे मुझे मैं डिस्कूं मिसअरस्टा विवाह व्यवस्थ गईको प्रॉब्लम वाल डिवोर्स अवतूटाइवी इनफाक्ट ईगो अने व्यक्त उ अभूति फील्टर ईगो अने व्यक्ति एवरना उजा बतकलेर एंटे अहमने मशि चाल स्थाई की तस्कोदे तनमीद तनक अभिप्रय आत्मधर्य तन मीद तन की लेने अभिप्रय मुसक दाने मैं युग अटोन सो लेने दाने गुरी अत आलोचे एपड़की पंदी दाटो जीवता मुग्चे अवकाश उ सो इगो वाल मनुष्य दूरमईतार अने एगेनो भ्रम 
ఎవరిగో వాళ్ళకు ఉండాలి తప్పకుండా ఉండాలి ప్రతి మనిషికి కొంచెం లైన్ దాటకుండా ఉండాలి ఒక లిమిట్ లో ఉండాలి ఆ లిమిట్ ఎంత అనేది ఆ వ్యక్తి నిర్ణయించాలి కానీ పక్క వాళ్ళు నిర్ణయించినప్పుడల్లా అది రెండో వ్యక్తికి ఒత్తిడిగా మారుతూ ఉంటుంది సో భార్యాభర్తలు అన్న తర్వాత ఎవరి స్పేస్ వాళ్ళకు ఉండాలి ఎవరి ఆలోచన వాళ్ళకు ఉండాలి ఎవరి పద్ధతులు వాళ్ళకు ఉండాలి ఫ్రీడమ్ ఉండాలి వాళ్ళ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలకు ఎక్కడ బంగు కలగకూడదు అలా కాకుండా ఒకళ్ళనొకళ్ళు నియంత్రించే స్థితికి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా రెండో వాళ్ళకి అది ఒత్తిడిగా మారుతుంది అదే ఒక కట్టడిగా మారుతుంది అప్పుడే అక్కడ ఉండడం సతమతం అయిపోతూ ఉంటారు ఆ సందర్భంలోనే వ్యతిరేకించడం ప్రారంభిస్తారు వ్యతిరేకించినప్పుడే వాళ్ళు భావాలు అర్థం చేసుకోలేరు కాబట్టి ఘర్షణకు పునాది పడుతుంది ఘర్షణ పడ్డ వెంటనే వాళ్ళ మధ్య జరిగేటువంటి ఆ ఘర్షణ వాతావరణం అనేది ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకు కానీ లేదా పెద్దలకు కానీ తెలియని ఒత్తిడిని తీసుకొస్తుంది తద్వారా ఆ పిల్లలు లేదా పెద్ద వ్యక్తులు మూడో వ్యక్తికి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఆ కుటుంబంలో ఒక మూడో వ్యక్తి ప్రమేయం కూడా వస్తూ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఏ అంశాల్లో నేను నీతో ఏకీభవించలేకపోతున్నాను ఏ అంశాలు నన్ను బాధ పెడుతున్నాయన్న స్పష్టత ఇద్దరూ ఒకళ్ళనొకరు కూర్చుని చెప్పుకోగలిగితే బాగుంటుంది మీరు ఈ పని చేసినప్పుడు నాకు ఇలా బాధ అనిపించింది అని చెప్పుకోవడం ఎప్పటికైనా అందరూ అంగీకరించే అంశం కానీ మీరు ఇలా చెయ్యొద్దు అంటే మాత్రం ఆ మనిషి యొక్క అహం దెబ్బతింటుంది సో మీరు ఆమె ఇలా ప్రవర్తించినప్పుడు నాకు ఈ బాధ కలుగుతుంది అని చెప్పే హక్కు భర్తకి ఎప్పుడు ఉంది నువ్వు ఇలా ప్రవర్తించద్దు అని చెప్పడం కంటే నువ్వు ప్రవర్తించినప్పుడు నాకు బాధ కలుగుతుందని విన్నవించుకోవడం మనం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినా మన ప్రేమించే వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా విన్నపాలు చేస్తాం సో కుటుంబ వ్యవస్థలో ఇద్దరు ఒకళ్ళకొకళ్ళు జీవితాంతం ఉండాల్సిన వ్యక్తులు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎటువంటి సమస్యలు అయినా ఒత్తిడి కలుగుతున్నప్పుడు అంటే రెండో వాళ్ళ ప్రవర్తన వాళ్ళ మీద తెలియకుండా ఒక బాధను మిగులుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వివరించుకోవచ్చు ఆ వివరణ చెప్పుకోవచ్చు కూడా ఇక్కడ సంజాయిషి అడిగితే మాత్రం మళ్ళీ మీరు అన్నట్టుగా ఘర్షణ వాతావరణం వస్తుంది సో ఇగో వస్తుంది సో నాకు నీ ప్రవర్తనలో ఈ అంశాల వల్ల బాధ కలుగుతోంది అంటే నచ్చలేదు అన్నం కంటే కూడా బాధ కలుగు మనకి రాని ఎన్నో చదువులు చదువుతున్నాం చిన్నప్పుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి డిగ్రీ దాకా ఎన్ని సబ్జెక్టులో చదువుతున్నాం కప్పలు బొద్దెంకలు సైన్సులు సోషల్ స్టార్లు లెక్కలు పౌర హక్కులు ఏమి చదవట్లేదు ఇన్ని చదవగలిగిన మనం ఎదుటి మ ఎదుటి మనతో జీవించే వ్యక్తిని చదవలేమా ఇన్ని నేర్చుకున్న మనం ఎదుటి వ్యక్తి కోసం కొన్ని అలవాట్లు నేర్చుకోలేమా ఇన్ని వదులుకున్న మనం కొత్త వ్యక్తిలో కొన్ని మనం వదులుకోలేమా అని ప్రశ్నించుకుంటే మనిషి జీవితంలో ఎదుటి మనిషిని తెలుసుకోవడమే చాలా గొప్ప శాస్త్రం ముఖ్యంగా కుటుంబ వ్యవస్థలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు తెలుసుకోగలిగితే అంతకంటే గొప్ప చదువు ఏమీ లేదండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీనికి చదువుతో సంబంధం లేదు పెద్ద పెద్ద చదువుకున్న భార్యాభర్తలు విడిపోవచ్చు ఏమీ చదువుకోని వ్యక్తులు చాలా ఆనందంగా వాళ్ళ జీవితాన్ని కొనసాగించవచ్చు పూర్వం చిన్నప్పుడు మనం పెళ్ళిళ్ళు చూసినట్టయితే చిన్న చిన్న పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేసేవారు అప్పుడు వచ్చే భర్తని ఏమని పిలవాలో ఆమెకి తెలీదు ఏమండి అనాలా పేరు పెట్టి పిలవాలా ఏం పిలవాలో తెలియదు చిన్న ఏజ్లో అప్పుడు ఆమెకి తెలిసిన ఒక్కొక్క పదం ఏంటంటే బావ లేదా మామ సో ఎదుర్కొంటే వచ్చిన బావా 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 అంటే దగ్గర అయిపోయింది సో అప్పుడు ఆ మూమెంట్లో ఆమె నీళ్లు తెచ్చేది ఆ నీళ్లు పోస్తుంటే నీళ్లు పక్కన ఉండేది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ మధ్య తెలియకుండా ఒక బంధుత్వం అలా పెరిగిపోయి ఆప్య చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడే పెట్నేమ్స్ పెట్టి పిలుచుకోవడం పేర్లు పెట్టి పిలుచుకోవడం ఏమండి అనే పదాన్ని గౌరవంగా పూర్తిగా పక్కన తీసేసి వ్యక్తుల పేర్లు పెట్టి పల్ పిలుచుకోవడం అనేది కుటుంబ వ్యవస్థలోకి వచ్చేసింది ఎప్పుడైతే వ్యక్తిని పేరు పెట్టి పిలిచామో ఆ వ్యక్తిని బయట వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాం ఆ వ్యక్తితో మనకు ఒక బంధుత్వము ఒక సంబంధము ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఆ బంధుత్వంతో పిలుచుకున్నప్పుడు మన మధ్యన ఆప్యాయత పెరుగుతుంది అన్నయ్య తమ్ముడిని తమ్ముడు అని పిలిచినప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆప్యాయత అన్నయ్య తమ్ముడిని పేరు పెట్టి పిలిస్తే రాదు భార్యని భర్తని ఏమండి అని పిలిచినలో వచ్చేటువంటి ఆప్యాయత పేరు పెట్టి పిలవడంలో రాదు సో మానవ సంబంధాల్లో మనం బంధుత్వాలు కలుపుకోవాలి సంబంధాలు కలుపుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు పిన్ని బాబాయ్ ఏమండి అన్నయ్య తమ్ముడు చెల్లి అనే పదాలు వాడితే బంధుత్వాలు చాలా బాగుంటాయి ఎవరికి ఆహాలు రావు అద్భుతం సార్ అసలు ఓటమికి గెలుపుకి తేడా ఏంటి ఇందాక ఓటమి ఓడిపోవడం కూడా గెలిపనే అన్నారు ఆ రెండింటికి అసలు ఏంటి చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది ఆ రెండింటికి తేడా ఏంటి అసలు ఓటమి అంటే నేను ఆశించిన ఫలితం రాకపోవడానికి దాన్ని ఓటమి అనుకుంటాం నేను ఆశించిన ఫలితం కంటే ఎక్కువ వస్తే అది గెలుపు అనుకుంటాం అంటే నాకు ఎవరైనా పది రూపాయలు ఇవ్వాలి అనుకుంటే వంద రూపాయలు ఇస్తే నేను గెలిచినట్టు లెక్క నేను పది రూపాయలను ఆశించినప్పుడు వాళ్ళకి రూపాయి ఇస్తేనే ఓడిపోయినట్టు లెక్క సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రతి మనిషి కూడా ఒక ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ లెవెల్స్తో మనుషుల దగ్గరికి వస్తూ ఉంటా
सो ई गोल सैटेकू ना अर्हत एंत अदा लेदा चेया प्रयत्न चेयर सर अला बेरीज वेस मन कैपासीटी उ डेफिनेटली uh, उ प्रति मनि की इन नी पनी चेयन लेकू उ आ मेटे एक्काल प्रति मनि प्रयत्स्ता कदा सो अंत बेरेज वेसको आ मनि डेफिनेटली बेरेज वेसकने शक्ति प्रती मनि की उदी मुख्य आरो आर संवर पदको संवसर मध्य मनि मेदड़ चला बेक्सी आ समय में प्रति मनि ईद भाषा ने अंत एंत फाइव लांग्वेजेस तन मनोभावल ने सुस्पष्ट एट व्यक्ति की चपगल स्थाई में मनि उठा का मन भाषे पूर्ति ने अंदर सगम तपुल तो माटड़त वी नवरू अर्थम चुस्कटे ना मनोभावेवर सामंजस पीपल आर् नाट अडरस्टा मी ना कुट सभ्यु अर्थम चुस्कटे निंद वैसे मुझे असल निवे अर्थम चुस्कना अने व्यक्ति प्रश्न कुटते नू ने अर्थम चुस्कना ना बलाले ना बलहनता ये अंशा ने लोना ये अंशा ने तपक चेयन अने तन की तुम निर्वचन निर्वर्तक रोजु आ मनि ओक बला बलहनता तन के तेसू तुम वेस प्रति लक्षा तुम साधि सर इपड़ सपोज मनि एव्री टाइम सक्सीडे अवतना एपड़ी विजय साधि सड़न ऐ अत ओटम कल अब अत प्रति मनि की ओटमी गेल सैकिल मुं चक्र वन चक्र रेडू तिगत उठाइना तिगत उ सो ये सैकिल चक्र मेदू बसिंग उठाष्ट मुंक वंगिते मुं मुं चक्र मीद बर पड़ती वन वालते वन चक्र मीद बर पड़ती मुझे नीत सैकिल दौकड़ो ने इंको इधर नुस्कुन विषय नीचे तेजे गेल प्रति मनि सामजा को आस्ति मारता इकड़ एन सारू गेम का मन जीवित तस्कवासी ओड़न प्रति सारी एन सारू दिन गेल का मार्चक मुख्यम अंत मल्ली ने सैकिल कुछ सैकिल दुकेट एन सारू कड़ा मुख्यमंत्री का फैनल लेचि सैकिल दुखा लेदा अब मुख्यमंत्री सो ए सारू ओड़पोनपड़ी दाने अंगीक वरुक अभी ओटम का सर चुनाव एनो साल सैकिल तुक् पड़पया सर का सैकिल इपटा रे डक्ट स्कूटी ना जीवन में सैकिल राकूटी तक वेरी गुड दाखिल स्पोर्ट बी बीज चे आटोमेट वो सो एना लाइफ रायलेमने अहमी प्रति मनि प्रतीदी चेयल इटी इधी ना मुख्यमंत्रे अभी चल विषय में का वृत्ति विषय में का आरोग्य विषय में का ये विषय में सर इधाली इधी ना जीवन मरण पोराटम प्रति मनि आ पनी साधीता अंत आ पनी आ मनि चूपे एकाग्रता आ पनी आ मनि को गौरवा सूचि सो इधी ना गौरव इधी ना वृत्ति अकूल दाने नैन पूर्ति एकाग्रता चाहान एकाग्रता प्रति सारी विजय ना विजय ना प्रति सारी प्रशंसल प्रशंसल प्रति सारी मैं उत्तेज पड़ता सो इत सैकिलू उ सो मन की मन मन सपल एग्जापल मन चाल सक्सीड मत हई स्टेज सड़न ऐसा डिजेबिटी वाल अने पक्षवात डिजेबिटी वाले प्रॉब्लम वाल अत टोटल बेड रेडन अंदाक अटू आ मनि एला मल्ल तिरी को डिप्रेषन वाटक अंत ऐस ए सैकालजिस्ट प्रमुख सैकालजिस्ट हईदराबाद नगर अंदर की तेजे सलह इक रे विषय प्रश्न रेणा विषय में पूर्ति सक्स 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 वेल्लिपोन व्यक्ति की अंटनी समतूल्यता उ अंत केवल डबू संपादे जय का पेको दाने दृष्टि पगल रात्रि इरव नाग गंटल पनचे तो तन आरोग्या पणंगा पेटू तपक समस्या रखा अवकाश उ सो आरोग्य नादी जीवित नादी दाखिल बाध्यु ने ना कि इरवे नाग गंटल जीवता को संपादन की को आनंदा की को आरोग्या हेल्थ केटाइचना अभी निजम सक्स अंत पौष्टिकाहार अंटे अन्नी उन्नद अंदम ड्रस अंटे अन्नी उन्नद जीवन में सक्स साधे ओनली डबूल साधे का विद्य साधे का 
తనని తాను ఆరోగ్యంగా కూడా కాపాడుకోవాలి మళ్ళీ మనం మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతానికి వెళ్ళినట్లయితే నేను అబద్ధాలు చెప్పే వ్యక్తుల్ని ఇష్టపడను అన్నప్పుడు ముందు నేను అబద్ధాలు చెప్పకుండా ఉండగలగాలి సో నేను ఆచరించిన ప్రతి విషయాన్ని నన్ను చూసి నా కుటుంబ సభ్యులు నేర్చుకుంటారు కాబట్టి తప్పకుండా సమాజం కూడా నా నుంచి అది నేర్చుకుంటుంది కాబట్టి సమాజానికి చెప్పే అర్హతను నేను పొందుతాను ఇక్కడ సక్సెస్ సాధించిన వ్యక్తి ఒక విషయంలోనే వెళ్ళిపోయి తన ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టినప్పుడు మీరు అన్న ఫెయిల్యూర్ జరుగుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మళ్ళీ దాన్ని ఫెయిల్యూర్గా తీసుకోకూడదు మనము కొద్ది సంవత్సరాలు ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే స్మైలీ సుజాత గారు అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి గురించి మనం చాలా మంచి ఆర్టికల్స్ రాశారు ఆమె తన బా శరీరంలో ఎయిటీ పర్సెంట్ బాడీని పూర్తిగా స్తబ్దత అయిపోయింది ఒక రోడ్ యాక్సిడెంట్లో ఆమె అలాగే బెడ్ రిడన్ అయ్యి ఉండి కూడా తనలో ఉన్నటువంటి క్రియేటివిటీ తోటి అనేక మందికి ఉపాధిని కల్పించిన స్థాయికి ఉంది ఆమెకి ఉత్తమ పారిశ్రామిక వేత్త కింద అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈవెన్ ఆమెకు ఓన్లీ హ్యాండ్స్ మాత్రమే కదులుతాయి అటువంటి వ్యక్తికి కూడా తన మెదడుకున్న ఆలోచనలతోటి పూర్తిగా తను విజయాన్ని సాధించగలిగింది సో మీ యొక్క అనారోగ్యం గుర్తుకొచ్చిన శ్రీపాద పినాక పాండి గారు ఆయన ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసులు వంద ఏళ్ల సమయంలో ఆయన బెడ్ రిడన్ అయిపోయి టోటల్ గా అప్పుడున్నప్పుడు కూడా శిష్యులు రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చెప్పేవాళ్ళు నోటేషన్ చెప్పేవా సబ్జెక్ట్ ఉండేది సబ్జెక్ట్ సంగీతం మీ యొక్క విద్య ఎక్కడికి పోదండి మీరు విజయం సాధించారు అనుకున్న ప్రతి విద్య మీతో ఎప్పుడు ఉంటుంది అది మీరు సమాజానికి ఒక ఆస్తిగా అందించగలిగినప్పుడు మీరు విజయం పొందినట్టే ఇక ఆరోగ్యం అంటారా దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సమాజంలో ఈ ప్రపంచంలో రెండు విషయాలు ఎవ్వరూ ఇవ్వలేరు ఒకటి మీ వెల్త్ రెండు మీ హెల్త్ ఇది మీకు మీరుగానే తీసుకోవాలి మీరు ఏ వయసులో ఉన్నప్పటికీ కూడా చిన్నపిల్లల అరవై సంవత్సరాల డెబ్బై సంవత్సరాల తొంభై సంవత్సరాల వయసు గురించి నేను మాట్లాడను మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లోనే ఉంది కాబట్టి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మీద ఉంది చెప్పింది ఎంతో కరెక్ట్ కోర్టులు ఉన్నా కూడా ఆ మనిషి ఆరోగ్యవంతుడుగా లేనప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోలేనప్పుడు ఆ కోర్టులు ఏం చేయలేడు కదా ఏం చేయలేడు చేయలేరు ప్లస్ ఈ ఆరోగ్యం ఎవరి వల్ల మనకు రాదండి మన పక్క వాళ్ళు మందులు మింగితే మనకు ఆరోగ్యం రాదు సో అందువల్ల ఆరోగ్యం మీద కేర్ తీసుకోండి సో మీరు ఓటమి అన్న విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ మిగతా అంశాలన్నిటి దృష్టిలో పడి మీ ఆరోగ్యాన్ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిర్లక్ష్యం చేయకండి నిజమైన గెలుపు ఎప్పుడంటే పౌష్టికంగా ఎదిగి సంపూర్ణంగా మీ అన్న మానసిక వికాసంతో ఉండి సమాజానికి మీరు ఒక ఆస్తిగా మారినప్పుడు అది మీ జీవితంలో విజయం నిజమైన గెలుపు అది నిజమైన గెలుపు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు పిల్లలు విద్యార్థులను కూడా తీసుకుంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఐఐటి కోచింగ్ అని అదని ఇదని అన్నిట్లో వేసేసి ఫుల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బిజీ పెట్టేసి సరైన నిద్రపోవడానికి కూడా సరైన టైం లేదు వాళ్ళకి దాని వల్ల కూడా వాళ్ళ హెల్త్ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ దాని వల్ల కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా ఎగ్జామ్స్ రాయలేక అది కూడా ఒక కారణం వాళ్ళు చదువుతున్నది ఎంత చదువుతుందని ఆచరిస్తుంది ఎంత ఈ సందర్భంలో వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఎంత అనేది ముఖ్యంగా పరీక్షలు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కే కేడవడం కానీ రిజల్ట్ అయిపోయాక నేను ఇలా అయిపోయింది అనుకున్నానని ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ మీరు బాధపడకండి ఎందుకంటే ఒక అచ్చమైన నిజం చెప్పుకోవాలంటే క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినప్పుడే మీ రిజల్ట్ మీకు తెలిసిపోయింది చాలా మంది విద్యార్థులకి క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినప్పుడే వాళ్ళ రిజల్ట్ తెలిసిపోతుంది నేనేం చదివాను నాకేం వచ్చు ఏం రాదు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయినా కూడా పరీక్షల నుంచి బయటకు వచ్చి లేని గాంధీ ప్రదర్శించి ఏదో జనాల ముందు చాలా బాగా రాశాను ఇలా రాశాను అలా రాశాను అని చెప్పి తనని తాను తప్పుదోవ పట్టించుకుని తల్లిదండ్రుల్ని తప్పుదోవ పట్టించి సమాజానికి ఒక తప్పుదోవ ఇచ్చి తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చిన రోజు నేను ఇది ఊహించలేదు అన్నం కంటే దయచేసి కొంచెం చదివింది ఎంత రాసింది ఎంత అన్న సుస్పష్టత మీకు వచ్చినప్పుడు ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే సుస్పష్టంగా మీ శ్రేయోభిలాషులు ముఖ్యంగా మీ మీద కోటి ఆశలు పెట్టుకున్న మీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నిర్భయంగా నిజాన్ని ఒప్పుకోండి ఇది నేను చదవలేదు నేను పరీక్ష రాయాల్సాను కానీ నేను ఫెయిల్ అవుతానని చెప్పండి ఆ రోజు నుంచే మీ మనోధైర్యం మీకు ఉంటుంది సో దట్ మీకు పరీక్ష రిజల్ట్ వచ్చిన రోజు టెన్షన్ పడాల్సిన పరిస్థితి లేదు ఇది కుటుంబ వ్యవస్థలో కూడా ఎవరు ఏ తప్పు చేసినా మీ మీద కోటి ఆశలు పెట్టుకున్న మీ కుటుంబ సభ్యులకి సుస్పష్టంగా నిజాయితీగా నిజం చెప్పండి ఎందుకంటే మీరు చెప్పని నిజం మరో మార్గంలో వాళ్ళకి తెలిస్తే వాళ్ళు తట్టుకోలేరు ఇప్పుడు రిజల్ట్ పడ్డాక తల్లిదండ్రులు పడుతున్న ఆవేదన అదే మీరే ఆ రోజు పరీక్ష రాసిన రోజే నాకు ఇన్ని మార్కులు వస్తాయి ఇది నేను ఫెయిల్ అవ్వచ్చు అని మీరు చెప్పేసి ఉంటే మీ అమ్మ నాన్నలు ఇంత బాధపడి ఉండేవారు కాదు దయచేసి పిల్లలుగా మీరు చదువుతున్నప్పుడు కానీ లేదా ఏ పని చేస్తున్నప్పుడు కానీ మీకు ఏ కష్టం కలిగినా తప్పకుండా మీకు ప్రప్రథమ సహాయపడే వ్యక్తులు ఈ సమాజంలో ఎవరైనా ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి సుస్పష్టంగా చెప్పండి వాళ్ళ స
జీవితం మీది దాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది దానికి పూర్తి విజయం మీది ఓటం అనేది మీ జీవితంలో ఎప్పటికీ రాదు సార్ మీరు ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ మీ దగ్గరికి అంటే ఇలా రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారా అంటే తల్లిదండ్రులు తీసుకుని వస్తూ ఉంటారా అటువంటి కేసెస్ వస్తూ ఉంటాయా చాలా కేసులు వస్తాయండి చాలా కేసులు వస్తూ ఉంటాయండి వాళ్ళు చాలా సార్లు విద్యార్థులు అంటే కుంగిపోతారా పిల్లలు అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఏ విధంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు ఎటువంటి కేసులు మీరు హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఒకటేనండి మా అమ్మగారు నాన్నగారు బాధపడుతున్నారని అంటారు లేదా నేను చాలా బేద కుటుంబం నుంచి వచ్చానండి అంటారు ఇంకొద్దిమంది ఏమంటారు అంటే సార్ ఒక్క మార్కులో నేను నన్ను పాస్ చేయొచ్చు కదా సార్ అంటారు ఇప్పుడు మీరు బేద కుటుంబంలో పుట్టారనే విషయం ఈ రోజు కొత్తగా గాల్లోంచి రాలేదు అప్పుడు అంటే ఆ స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఏమ ఇస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఏ విధంగా వాళ్ళు కౌన్సెలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వివరిస్తామండి నాన్న ఇది తాత్కాలిక మాత్రమే ఇది నీ యొక్క చిన్న అజాగ్రత్త వల్ల జరిగింది కాబట్టి దీన్ని నువ్వు ఇలా సరిదిద్దుకోవచ్చు అని చెప్తాం నిజంగా తనకి జీవితం మీద ఒక అవగాహన లేకపోవడం వల్ల లేదా తనకు దొరికినటువంటి స్నేహితుల సమూహంలో జరిగిన కొంత మిస్చీఫ్ వల్ల వాళ్ళు అలా జరగచ్చు ఇక్కడ విద్యా సంస్థలకు వచ్చే విద్యార్థులందరూ రెండు రకాలుగా ఉంటారండి ఒకళ్ళు కేవలం స్పెండ్ చేయడానికి వస్తారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ ద టైం అంటారు వాళ్ళు స్పెండ్ చేయడానికి జీవితంలో సమయాన్ని అక్కడ ఖర్చు పెట్టడానికి కాలేజీకి వచ్చే స్టూడెంట్ కాలేజ్ కానీ స్కూల్ కానీ హై స్కూల్ కానీ రెండో రకం ఎలా ఉంటారంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం వస్తారు అరే ఇక్కడ చదివే నాలుగు సంవత్సరాల నా ఇంజనీరింగ్ రాబోయే నా నలభై సంవత్సరాలకి పునాది అని దాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టడానికి వస్తారు వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం ఈజుకోల్ టు భవిష్యత్తులో పది సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఒక నెల ఈజుకోల్ టు రాబోయే ఒక సంవత్సరము ఇక్కడ ఒక రోజు ఈజుకోల్ టు భవిష్యత్తులో పది రోజులు నేను చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి అని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే కేటగిరీ ఒకలాగా ఉంటుంది ఏదో టైం స్పెండ్ చేద్దామని వచ్చే కేటగిరీ ఒకలాగా ఉంటుంది ఈ రెండు వర్గాల్లోకి ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు జీవితాన్ని ఈ కోణంలో తీసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా వెళ్ళిపోతారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా ఎవరైతే ప్రతి నిమిషాన్ని తమ జీవితాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు ఎవరైతే స్పెండ్ చేయడానికి వచ్చారో వీళ్ళ వల్ల కొద్దిమంది సమూహానికి నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది పాపం తెలిసి తెలియని కొద్దిమంది కూడా ఈ సమూహంలో పడ్డం వల్ల ఈ జీవితం కూడా మేము స్పెండ్ చేయాలి మేము ఇంకెప్పుడు ఆనందిస్తాం అనేటువంటి ఒక భ్రమలోకి వెళ్ళి తమ జీవితాన్ని పరంగా పెట్టుకుంటారు నిజంగా జీవితంలో మనిషికి ఎప్పుడైనా కష్టం వచ్చిందంటే చాలా వరకు కారణాలు స్వయం కృతాపరాధాలే ఉంటాయి సో అందువల్ల నన్ను నేను సరిదిద్దుకోవడం అనేది నా జీవితంలో చాలా ముఖ్యం నా జీవితంలో జరిగిన అనేక తప్పులకి అవరోధాలకి కారణం నేనే అన్న విషయాన్ని నేను తెలుసుకుంటే ప్రత్యేకించి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎంతో ఇంటెలిజెన్స్ అయి ఉంటారు కానీ వాళ్ళు లేజీనెస్ వల్ల కూడా వాళ్ళు పైకి రాలేకపోతారు లేజీనెస్ మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు నేర్చారండి నేర్పేస్తారండి ఆడపిల్లలు ఉందంటే ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న పాప ఉందంటే ఆ పాప చేత ఏ పని చేయనివారు ఇంట్లో అమ్మా వద్దమ్మా చదువుకోమా చదువుకోమా చాలా ఇదిగా అయిపోయింది చిన్నప్పుడు మన చిన్నప్పుడు అంటే వేరే అండి మేము పలకల మీద స్కూల్కి వెళ్ళాం ఇప్పుడు పిల్లలు అంతా ఆ టైప్ కా వీళ్ళకి ఏంటంటే చదువుకోవడమే సమయం ఎక్కువ అనేటువంటి ఒక భ్రమ అన్ని మంచం దగ్గరకే సర్వ్ చేయబడుతుంది ఇందాక మీరు అన్నారు చూడండి ఎవరో వ్యక్తి అనారోగ్యంతో బెడ్ రేడ్ అని అన్నారు చూసారా ఇప్పుడు మనం పిల్లల్ని అలా పెంచుతున్నాం ఏ స్థాయికి పెంచుతుంది ఇంకో విషయం అండి మన తల్లిదండ్రులు చాలా ధనవంతులు వాళ్ళకి దేనికైనా డబ్బు ఉండదు కానీ పిల్లల విషయంలో డబ్బు ఉంటుంది వాళ్ళకి పాపం వాళ్ళ తినడానికి డబ్బు ఉండదు వాళ్ళ ఇంటి అంటే ప్రతి పేరెంట్ ఏం ఆలోచిస్తారు నేను చిన్నప్పుడు కష్టాలు పడ్డాను నా పిల్లలు అంతకంటే మంచి ఉచ్చ స్థితిలో ఉండాలి వాళ్ళకి ఎక్కువ సదుపాయాలు కలిగించాలి అన్న ఫీలింగ్ బట్ ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి వాళ్ళకి చెడు చేస్తున్నారని ఎవరు ఆలోచించారు చేస్తాను ఎంత స్థాయి చేస్తాను ఈవెన్ పెళ్ళి తర్వాత కూడా అమ్మాయికి ఏం కావాలో అన్ని కూడా మన తల్లిదండ్రులు అప్పులు చేసి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు అప్పుల్లో మునిగిపోతూనే ఉంటారు కానీ పిల్లల మీద ప్రేమ అని పేరు పెడుతూ ఉంటారు మన తల్లిదండ్రులు ఈ విషయంలో చాలా ధనవంతులు బేద తల్లిదండ్రులు అనేవాళ్ళు మన దేశంలో లేరు వాళ్ళు ఏ స్థాయిలో అయినా సరే వాళ్ళు చాలా కష్టాలు పడైనా సరే పిల్లలకు అన్ని సదుపాయాలు ప్రేమ అనేది బలహీనత 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 అదే వాళ్ళ ఓటమి కారణం అది ఓటమికి కారణం సార్ ప్రస్తుతం కరోనా పరిస్థితి మనకు తెలుసు కదా ప్రపంచం అంతటా ఈ కరోనా తరుణంలో ఈ కరోనాని ఏ విధంగా ఓడించాలి గవర్నమెంట్ కూడా ఎన్నో మనకి చెప్తూనే ఉంది మీరేమంటారు నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అయితే అమ్మా కరోనా స్టార్ట్ అయిన వెంటనే అందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఇది ఎవరికి రాదు ఎవరికో వస్తుంది మనకైతే రాదు అని స్టేజ్ వన్లో చాలా ధైర్యంగా గాంభీర్యంగా తిరిగేశారు స్టేజ్ టూకి వచ్చాక అమ్
రాకపోయినా కూడా దానికి మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని మీరు సరిదీసుకుని మీ శరీరంలో ఉన్న రోగ నిరోధక శక్తిని కానీ మీరు బాగా పెంచుకోగలిగితే కరోనాను ఓడించినట్టే ఈవెన్ అయినా మీకు ఒకవేళ బై ఎనీ రీజన్ కరోనా అటాక్ అయినా కూడా దానికి కొద్ది రోజులు మళ్ళీ మీరు నిష్టాతుల పర్యవేక్షణలో మీ ఆరోగ్యాన్ని సమదీసుకుని మళ్ళీ దాని యొక్క రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకుంటే మీరు కూడా కరోనాను ఓటి ఓడించేసి హాయిగా జీవితంలో మళ్ళీ గెలిచేవన్న నవ్వుతో బయటికి రావచ్చు చాలా బాగుందండి చిట్ట చివరిగా మన విద్యార్థులకు మీరు ఇచ్చే ఉపదేశం దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి మానవ జీవితం ఏం కంగారు లేదు ఏ పరీక్ష ఏ ఫలితం ఎప్పుడొచ్చినా సరే అది మీరు చేసినటువంటి ప్రయత్నం యొక్క ఫలితం మాత్రమే సో చేసే ప్రయత్నాన్ని ఏ విధానంగా చేస్తున్నారో చూసుకోండి ఆ ప్రయత్నం చేసే పద్ధతిని మార్చుకోండి తప్పకుండా ఫలితం మారుతుంది జుబిలీ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి కరీంనగర్ బస్ ఎక్కితే కరీంనగర్ వస్తుంది నిజామాబాద్ రావాలంటే నిజామాబాద్ బస్ ఎక్కాలి కరీంనగర్ బస్ ఎక్కి నిజామాబాద్ రావాలనుకోవడం పద్ధతి కాదు సో మీరు ఏ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏం ఆచరిస్తున్నారు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు అట్లీస్ట్ ఈ రోజైనా సుస్పష్టంగా కాగితం మీద పెట్టుకోండి జీవితంలో ఏ స్థాయికి మీరు ఎదగాలనుకుంటున్నారో అంటే రాబోయే ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మీ జీవితం ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారో ఇప్పటి నుంచి ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసుకోండి ఈరోజు నేను మామిడి పండు తినాలంటే పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఎవరో మామిడి విత్తనం వేసి ఉండాలి ఈరోజు మీరు వేయబోయే ప్రతి విత్తనం రాబోయే మీ భవిష్యత్తుకి విత్తనాలు పునాదిగా మారుతాయి కాబట్టి ఇది మీ జీవితం మీరు బాధ్యత వహించాలి కాబట్టి జరిగిపోయిన గతాన్ని మార్చుకోలేరు భవిష్యత్తు గురించి ఎలా మంచిగా ప్లాన్ చేసుకోవాలో చూసుకుని ఈ వర్తమానాన్ని మీకున్న సపోర్ట్ సిస్టమ్ని తల్లిదండ్రుల్ని మా అందరి సహకారాలు తీసుకుని మంచి భవిష్యత్తుకి పునాది వేసుకోమని సార్ ముఖ్యంగా ఎగ్జామ్స్లో వాళ్ళ ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా టిప్స్ అవి చెప్పండి సార్ టిప్స్ చెప్పారు కదా కంటెంట్ ఇంతే ఉండాలి ఏకాగ్రత లక్ష్యంతో చదవాలి ఇటువంటి అంటే మెయిన్ బేసిక్గా చదు అందరూ పేరెంట్స్ చదువు చదువు అంటున్నారు తప్పితే రాయించట్లేదు రాయించండి ప్రతి పరీక్షకి ప్రిపేర్ అయ్యే ముందు అసలు పరీక్ష ప్రశ్నాపత్రం ఎలా ఉంటుందో తీసుకోండి మోడల్ ప్రశ్నాపత్రం చేతిలో పెట్టుకోండి ఏ ప్రశ్నలు అడగచ్చు ఏ ప్రశ్నకి ఎన్ని మార్కులు ఉన్నాయి ఎన్ని పదాలు ఎంత సమయం కేటాయించాలనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంటి దగ్గర అంత సమయంలో ఆ సబ్జెక్టు ఆ క్వశ్చన్ మీద రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి అదే క్వశ్చన్ పది మార్కులు కడగచ్చు అదే క్వశ్చన్ రెండు మార్కులు కడగచ్చు సో రెండు మార్కులు కడిగినప్పుడు ఏ విధంగా మీరు వివరణ ఇవ్వాలి పది మార్కులు కడిగినప్పుడు ఏ విధంగా వివరణ ఇవ్వాలనేది మీరు రాసి ప్రయత్నం చేయండి అంటే మార్కుని బట్టి మనం సమయాన్ని కేటాయించి సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలి వివరణ ఇవ్వాలి రెండు మార్కుల క్వశ్చన్ కి పది మార్కులు వివరణ ఇవ్వకూడదు పది మార్కుల క్వశ్చన్ కి రెండు మార్కులు వివరణ ఇవ్వకూడదు సార్ నేను పది మార్కుల క్వశ్చన్ లో మూడు రాసానండి అంటే నువ్వు ఇచ్చిన వివరణ రెండు మార్కులదే కాబట్టి నీకు ఒకటిన్నర మార్కులు చెప్పను మూడు ఒకటిన్నరలో నాలుగున్నరే వస్తాయి అంతేకాకుండా సో క్వశ్చన్ పేపర్ ఏంటో తెలుసుకోండి మీ ప్రిపరేషన్ తెలుసుకోండి క్వశ్చన్ కి ఇచ్చిన సమయాన్ని తెలుసుకోండి దాన్ని మీరు ప్రదర్శించాల్సిన విధానాన్ని ఇంటి దగ్గర ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకటికి రెండు సార్లు రాసుకోండి రాయండి మాక్సిమం రాయండి రాయండి ఎందుకంటే పరీక్షలో మీరు రాయాలి కాబట్టి ఇంటి దగ్గర రాయండి పరీక్షలో చెప్పడం కాదు రాయాలి దయచేసి పుస్తకం తీసి నాకు వచ్చేసింది వచ్చేసింది అనుకోకండి మీరు చదివినవన్నీ మీకు వచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది అవరోధాలు ఆగిపోవడాలు జరుగుతాయి రాత ప్రాక్టీస్ చేయండి సార్ వాల్యుబుల్ టైం స్పెండ్ చేసి ఈ రోజు ఎన్నో విషయాలు తెలియజేశారండి వీఆర్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చూసారు కదండి ఈనాటి టాపిక్ ఓటమిని ఓడించాలి అనే అంశం గురించి ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలియజేశారు మన ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఇంతటితో కార్యక్రమం సమాప్తం నమస్కారం